오늘은 유일성에 대해서 같이 말씀 나누겠습니다. Today we're going to talk about uniqueness. 그 유일성이란 말은 나만이 유일하게 할수 있는 것. Uniqueness means that it is something that only I can do. 이런 75억 하나님 만들었을 때는 각자마다 유일한 게 있어요. When God made all of Um, all of the people he made, each and one, every one of them, had a, have a unique feature. 똑같은 차를 만드는 회사가 많잖아요. So there are a lot of cars that build the same build cars. 그 회사 그 모델만의 유일한 모델이 따로 있어요. But each model that is made has its own unique features. 우리에게도 이것이 있습니다. And even for us, we all have this uniqueness. 요거를 각자에게 다 줬어요. And God gave all of us this. 이걸 찾아내기 위해서는 오직이 내게 들어야 돼요. And in order to find this, we must have this only. 오직 오직은 뭐요? 한 가지밖에 없다는 거야. What is this only? It means that there's this. 그한 가지 속에 나만이 할수 있는 유일성이 나오는 거야. That this is the only thing I have, and that is where the uniqueness comes from. 그 오직 한 가지가 뭐겠어요? And what is this only thing? 이 세상에 딱한 가지 뭐가요? What is this one and only thing? 뭐겠어요? What is it? 하나님이 딱 한. It is God. 그 하나님 성삼위 하나님. It is a triune God. 오직 그리스도. Only Christ. 오직 하나님의 성 하나님의 말씀. Only the word of. 오직 성령의 능력. Of God the Father and only the power of the Holy Spirit. 이것만이 오직이에요. And this is the only. 그러면 하나님의 한 분이신데 그 성삼위 하나님 지금도 구원 사역을 이루고 가세요. God is the only person, and even now Christ is doing the work of salvation. 다시 말하면 지금도 저주 문제를 해결하시는 그리스도. Even now, it is Christ who has overcome and solved the problems of curses. It is only Christ. Even now, it is Christ who has overcome and solved the problems of curses. It is only Christ. Even now, God is fulfilling and giving His word. It is the only 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 word. Only through Christ we can break down the forces of Satan, curses, and disasters. 그 말은 나를 통해서 하나님 이 사역을 한다는 거예요. That means that God is doing this work and ministry through me. 나를 구원했을 뿐만 아니고 나를 통해서 하나님은 지금도 이 일을 하고 계세요. God didn't save just me; He is continuously doing this work and ministry through me. 언제든지 여러분 이걸 찾아내시면 돼요. And you need to discover this whenever. 왜냐? 함께하기 때문에. Because He is with me. 아니 그리스도 함께하잖아요. Christ is with me. 그럼 그뭐 하겠어요? Then what must they do? 지금도 여러분을 통해서 저주 속에 빠진 사람을 구원해낸 일을 하는데 그걸 찾으셔야 돼요. There are people still suffering within curses, and we need to do the work of saving them. 지금도 하나님은 말씀으로 함께하기 때문에 말씀을 문제 올 때, 사건 올때 찾아야 돼요. 말씀. Even now, God is with us through His Word, and so in whatever situation we face, we need to discover the word of God. 오늘도 예배를 통해서 주시는 말씀, 그게 한 주간 동안 여러분에게 끌고 갈 말씀이에요. There is the word that God is giving to you today on Sunday, and that is the word that He is going to fulfill throughout your week. 내 능력이 있다 없다 하지 말고 하나님의 성령의 능력을 함께. Don't talk about whether or not you have power. Instead, receive the power of the Holy Spirit. 여기는 나라는 게 없어요. So there is no me within this. 나는 난데 나를 통한 구원의 역사를 이루는 나. I am myself, but it is the me that is doing this work of salvation. 나는 난데 나를 통해서 하나님의 말씀이 나타나는 거야. It's me, but the me that Reveals God's word. 나는 난데 하나님의 능력이 나타나는 나. I am myself, but it is the me that reveals God's power. 나는 죽고 주님이 내 안에 사시는 것. So this means that I have died and the Lord lives. 요 오직 속에 들어갈 때. And I need to go within this only. 유일성의 응답이 찾아옵니다. Then the answer of uniqueness will follow. 요 오직 속에 들어가지 않고 다른 것 속에 들어가잖아요. If you don't go within this only, but go in something else. 그게 나. For example, me. Then you won't have this answer of uniqueness. Instead, you'll face a difficult life. Then you'll start to become a slave to Satan. 내가 생각하기로는. You talk about oh, but my thoughts. 내가 좋아하는 것으로는. What I like. 어려워요. Then it becomes hard. 절대 유일성 발견 못합니다. You can never discover this uniqueness. 밥 먹기 어려워요. And it becomes hard to. 아니 밥을 겨우 먹어요. It's hard to you can barely make a living. 그럼 이게 발견 안 되게 남과 차별되는 이게 있는데 이게 발견 안 되니까 경쟁이 안 되는 거예요. 늘 지는 거예요. 
you have something that uh, differentiates yourself from other people, but instead you don't know this, so that's why you constantly have to compete. And so what I like. 하나님이 원하신 것을 찾았는데 내가 좋아하는 걸 자꾸 찾는단 말이죠. You need to discover what God uh, wants for you, but instead you want to discover what you like. 내가 성공하는 것이 아니고 하나님의 능력으로 하나님이 나타나야 돼요. It's not about my success, but it's about God's power being revealed through me. 다른 것이 더 갑니다. 그때 큰 나는 거예요. But if something else goes within me, then it becomes. 그 때문에 경쟁하면서 피 터지고 해서 유일성이 뭡니까? 겨우 밥 먹고 살아요. Then you'll be in great trouble. Instead, you'll constantly be competing with others, shedding blood. 이래가 또 성공하잖아요. 오늘 말씀에 보니까 자기를 결국 찔러 버려요. You'll barely make a living, and even if you succeed, you'll ultimately it'll be a downfall for you. 자기가 결국 파멸 속에 들어가요. Ultimately, you will face destruction and ruin. 죽음 오직을 붙잡지 않고 다른 걸 붙잡았기 때문에. Why? Because you're not holding on to only, you're holding on to something else. 그럼 오직 속에 나오는 유일성으로 이런 것이 찾아와야 돼요. Then within this only, this uniqueness will follow. 자 다시 말하자면 오직의 답을 보면은 가는 길에 최고의 사명인 유일성의 응답이 보여요. And so if you go within that answer of only, then you will be able to receive the answer of uniqueness of the greatest mission. 사도행 3장에 보니까 안전뱅이가 성전 미문에 40년 됐어요. In Acts 3:1 through 12, there was a lame beggar who was sitting at the seat of the 그제는 안 보여요. Before the gates of the temple for a long time. 늘 지나갔는데 안 보였어. 보는 보는데 안 보여요. Before that, they saw this man, but weren't able to see him correctly. 그게 안전뱅이가 아니고 이 사람은 지금 저주 속에 빠져 있구나. He's not a lame person, but he is someone who is within curses. 왜냐? 오직을 가지고 그걸 쳐다보니까. Because and you're able to see this because you're seeing him through only. 이 사람은 죄와 사단과 지옥 배경 속에 사로잡혀서 지금 안전뱅이 역할을 하고 있구나. And then you can see that they are within this curses and disasters and hell, this background, and but they are living as a living beggar. 그러니까 현장을 쳐다보니까 저 사람에게는 그리스도가 필요하구나. And then as you look out into the field, you realize that they need Christ. 그러니까 내게 은가금은 내게 없지만 내게 있는 건 너희 주님 나사렛 예수 이름으로 일어나 그러라. Then that is when they confess silver or gold I do not have, but what I have I give you in the name of Jesus Christ, rise up and walk. 미국 현장을 보는데 여기 안 보이면 큰일 나요. If you don't see the land of America with this eyes, then you'll be in great trouble. Why? It's because you are seeing it with your own eyes. It means that you're not looking at it through only. It's because you're not looking at it through something else. It's because you're not looking at it through something else. It's because you're not looking at it through something else. It's because you're not looking at it through something else. It's because you're not looking at it through something else. It's because you're not looking at it through something else. It's because you're not looking at it through something else. It's because you're not looking at it through something else. It's because you're not looking at it through something else. It's because you're not looking at it through something else. It's because you're not looking at it through something else. It's because you're not looking at it through something else. It's because you're not looking at it through something else. It's because you're not looking at it through something else. It's because 내게 다른 것이 그 기준이 돼서 보니까 에저 인간 저거 우린 저런 사람을 친구 못해. It's because you're looking at him with another standard of your own, and that's why you don't even, you ignore them. 만약에 성공자를 보잖아요. But if you look at a successful person, 자기 속에 그게 들어가 있기 때문에 그게 눈에 번들번들 거린다고. But if you have the success within you, then you'll look at everything with the eyes of success. 안 보여요. You won't be able to see this only. 이 사람 지금 성공을 했는데 오늘 부자 청년처럼. 영적으로 완전히 갈급한다는 것이 안 보인단 말이에요. This person is rich and has a lot of wealth, just like the rich man, young man. But you won't see that he is spiritually desperate. 그냥 성공한 껍데기만 보여. 왜냐, 자기 속에 그게 있기 때문에. Instead, you only see the outer shell that he is successful because that is what's within you. 그러니까 내 속에 있는 그것이 현장 가면 보여요. And when you go into the field, you must be able to see. 그 말은 뭐 뭡니까? 보기는 다 보는데 관심 있는 게 보인다 이 말이에요. It means that when you go out into the field, you only see what you're interested in. 내가 늘 남의 등을 쳐먹고 내가 다른 사람을 속에서 그저 얻을 먹는 것을 갖고 있으면 그것만 보인다니까요? If I manage to uh, scrape a living by deceiving and uh, tempting other people, then that is how I'll see all things. 그 사람은 인생을 그렇게 살 수밖에 없어요. And that person has no choice but to live their life like that. 그런데 내게 그리스도 아 삼저주에서 빠져나오는 그리스도 갖고 있으면 현장이 그게 보여. 아이 사람. 안전병인데 안전병이 아니고 이 저주 속에 빠진 안전병이구나. But if you have Christ within you, then you'll see everyone in the field with these three curses, and you'll think, oh, that person is lame, but lame with this background of the three curses. 사도행전 8장 4절 8절을 한번 확인해 봅시다. Let us confirm Acts 8, 4 through 8. 자 읽어봅니다. Let's read it together. 
Those who have been scattered preached the word wherever they went. Philip went down to a city in Samaria and proclaimed the Messiah there. When the crowds heard Philip and saw the signs he performed, they all paid close attention to what he said. For with shrieks, impure spirits came out of many, and many who were paralyzed or lame were healed. So there was great joy in that city. 자, 이 오직을 가지고 가니까 사마리아 현장이 보이는 거예요. Because they went into the field with us only, they were able to see the field of Samaria. 유태인들은 사마리아 땅을 절대 안 가죠. The Jewish people would never go into the land of Samaria. 그냥 아수르에 끌려가 가지고 지금 피가 섞여 가지고 유대 혈통이 아니에요. 그러니까 안 가는 거예요. Why? It's because the people there have this mixed blood with the Assyrians and the Israelites. They're not purely Jewish, and so that's why they don't like to associate with them. Why is that? 오직이 그 들어가 있는 게 아니고 그리 아저 유대인들의 혈통이 기준이 들어가 있으니까. 그게 아니니까 안 가는 거예요. 그것만 보이는 거예요. It's because they don't have this only, instead they have this ideology of the Jewish lineage, and so that's why they don't want to associate with those people. 여러분 여러분 있는 특한 그대로 보입니다. So you see things with whatever you is within you. 이 그리스도 성삼위 하나님이 들어가 있으니까 사마리아를 쳐다보니까 삼 저주 속에 지금 빠져 있는 게 보인단 말이에요. Because the Triune God is with you, you are able to see them within these three curses. 그러니까 그리스도를 갖다 던지니까 귀신이 땅하고 병이 고쳐지는 거예요. And that is when they proclaimed Christ, and the evil spirits started to come out of many. 내가 오직을 갖고 있으면 나만이 할수 있는 유일성이 보여요. If I have only there's, I can see the uniqueness that only I can do. 내가 산업인이다. 산업을 하면서 사람의 그게 보이는 거예요. If I am a business person, I have this uniqueness in order to see other people. 내가 산업을 하는데 그걸 보이니까 그걸 말을 할 수밖에 없어요. And so even though I have even though I am a business person, I have no choice but to say these things. But if I don't see it, then I can't say anything. 내게 돈이 목적되면은 그냥 돈만 위해서 그 사람을 상대하는 거죠. If money is my goal, then I just interact with the other person to earn more money. 내게 좀 다른 것이 들어가 있습니다. Because something else is within me. 내게 오직이 들어가 있으면 산업을 하는데 공부를 하는데 그게 보여요. If only is within me, then whether I do business or study, then that is the only thing I see. Yeah. 여러분 뭐가 보입니까? So what do you see? 그 여러분 들어가 있는 거예요. That's whatever is within you. 오직이 들어가 있으면 영적 상태 그게 현장이 보여요. If you have this only, then you can see the spiritual state of the field. 이게 안 보이는데 하나님께 얼마나 어렵습니까? But if you can't see it, how hard it hard is it for you? 여러분 문제를 풀때 시험 문제를 풀때 문제를 그 정확하게 읽어야 답이 보이잖아요. So when you're trying to solve a problem, you need to understand what the question is asking in order to pick the answer. 그럼 문제를 좀 읽어내지는 못해. 이게 무슨 문제 이해가 안 돼. But you don't understand what this problem is. 그 답을 찾으라니까 막 계속 헷갈리는 거예요 이거. And they're telling you to find an answer, and you just get confused. 어 세상에 지금 다른 게 보이는데 가서 전도하라니까 미치는 거야 이게. You see something else in the world, and but the church tells you to evangelize, and that's why you go crazy. Why? Well, 다른 게 보이니까 이게 나갈 수가 없어. 이게 쪽팔려 가지고. Why is because something else is within you, so you can't say anything because you're so embarrassed. 이래 되는 거예요. And that's how you end up living. 그래서 전도 되어진다는 말이 뭐냐? 오직 들어가 있으면 되어져요. So what does it mean for evangelism to take place? Once you are within only, then it just naturally takes place. 자, 8장 26절에서 40절은 뭐냐? 이디오페에서 온 메시를 빌립이 탁 만나는 거잖아요. In Acts 8:26 to 40, that is when uh, Philip meets the Ethiopian Enoch. 이 사람은 뭐죠? 고국 관료예요, 관료. So this person is someone in charge of the palace. 이 사람은요, 그 사마리아에서 마차 타고는 그 순간 만나게 되는 거예요. And they began to meet each other once they were crossing paths in Ethiopia. 그 보세요. 그뭐 복잡하게 이야기 아니고 이미 이 사람은 이사야 53장 예수 그리스도의 내용인데 모르고 있어요. So this eunuch was reading over Isaiah 53, but he was he didn't understand that it was talking about Jesus Christ. 그 빌립이 묻잖아요. 그 내용 이해하냐? 모른다. 그게 뭔지 아냐? 예수 그리스도. 그게 문제 다 되는데 답만 주는 거지. Philip asked, "Do you understand what this is talking about?" He said, "No." And so Philip gives the answer. 여러분 인생에 이런 극적인 만남을 하나님 하십니다. God is the one who allows these blessings and meetings for you. 그 누가 하시냐? 여러분이 안 해요. 만약 여러분 관심이 다른 데 있으면 그리 가지를 못 해요. Who can do this? It's not you because if your interest lies somewhere else, then you won't be able to go to that place. 남들이 가지 않는 곳이 하나님이 끌어 간단 말이에요. 그건 경쟁자가 없어요. There is a place that God is leading you towards, and there is no competition there. 내 산업이 there. 그쪽으로 간단 말이에요. 그럼 사람이 안 와요 거기는. 그럼 나만 일등 할 수밖에 없어. Then my business will go in that direction, and since no one else is trying to do that. 그런데 뭘로 가냐? 그 복음 증가로 간다 이 말이에요. I will have no competition, and what do I do there? It is. 아무도 안 가요. 여기 왜안 보이니까? 
to share the gospel and no one goes there because they can't see it. 눈을 갖고 있으면 아 이게 증거가 되겠다 할때 어떻게 합니까? 경쟁도 안 해도 하나님 역사를 하기 시작해요. But if you have eyes of the gospel and decide that you need to testify in that region, then even though you don't compete, works will take place. 아시겠어요? Do you understand? 그게 안 보이는 이상은 박터지게 경쟁하다가 시달리다가 밥겨 먹다가 죽어야 돼요. If you don't see that, you'll continue to compete with one another, fight with them, and barely make a living, and that's how you'll end up dying. 자 사도행전 16장 16절에 18절 뭐죠? 16:16 to 18. 빌립보의 루디아를 만나는 거 아니겠어요? So Philip, they meet Lydia. 바울이 마게도냐로 가서 빌립보의 루디아를 탁 극적으로 만나요. Paul went to Macedonia and he met Lydia. 이 답을 갖고 있으니까. 이 사람이 그런 사람을 딱 준비해 놨어요. And because he has his answer, God prepared this other person. 여자가 이제 복음을 증거하니까 우리 집에 와서 좀 말씀 전해 달라. Lydia was someone who was sharing the gospel, or someone was sharing the gospel in the field. 우리 집에 지교에 좀 예를 달라. And Lydia asked them to come and speak to her household to open up. 우리 가족 뿐만 아니라 우리 지역을 살릴 수 있도록 와 달라. Regional church to speak with her family so that they can raise and save the field. 그런데 이 사람이 아주 고급 산업하는. 비단 장소를 하는 루디아예요. But Lydia was someone who was who ran her own business. 이 비단 그 당시에 이 비단 그 펄핏 펄펄 이 색깔은 왕족이나 귀족들이 없는 옷감이에요. 그걸 이제 그냥 돈 얼마나 많이 벌겠어요. She was a business person who was selling purple cloth, and purple is a color signifying royalty, and so a lot of uh, elites would come to her for these clothes. 그런데 내가 바울이 아니고 내가 그 산업인이 만약 그 사람을 만난다 해보세요. 산업 끝난 거예요, 그는. So if Paul meets this kind of business person, then it's the end. 야, 그거 옷감 내한테 밀어. 내가 다 팔게 줄게. If they instead Paul said, "Oh, give me all of your materials. I'll um, sell them for you," then it would just be. 오직 흐름 속에 하나님 그 산업하신 분은 그 흐름 속에 산업도 될수 있도록 하나님 만나게 해요. The end, but God is the one who moved this business and these business people to meet one another. 자 17장 1절에는 가는데 유대인 회당에 간다고 이게 안 보입니다 여러분 전도 하는데 안 보여요 여러분 우리는 회당하니까 회당 가면 안 되겠냐 그게 아니에요 So if you talk about the synagogue, you might think, "Oh, let's just go to the synagogue." 그 당시에는 바울에게는 하나님이 이 눈을 열어줬어요. But at that age, Paul opened his. 저 회당에 모여서 성경을 가지고 읽는데 이게 뭐가 보이냐? 그리스도 없는 종교 생활하는 것이 보이니까 이쪽으로 더 가게 됩니다. God opened Paul's eyes, and so at that time, Paul saw that all of the people in the synagogue were living a religious life, and so he went in there. 여기서 새 안식일을 시키면 삼 주를 가지고 그리스도를 전달 거예요. And so for three weeks, he spoke about Jesus Christ there. 이 사람들이 가지고 있는 율법으로 해결되지 않는 것 아무리 율법으로 해도 잘못한 거예요. 그리스도가 뭔지를 설명한. He explained about Christ, telling them all of the things that they couldn't solve with the law. 18장 4절. And then in uh, Acts 18:4. 안식일마다 바울이 회당에서 강론하고 유대인과 헬라인을 건면하니라. Every Sabbath he reasoned in the synagogue, trying to persuade Jews and Greeks. 이게 이제 눈에 보이는 거예요. This is what they were able to see. 전도 어떻게 합니까? How can you evangelize? 눈에 안 보여서 그래요. It's because you can't see. 여러분 지역에 여러분에게 이 오직을 갖고 있으면 하나님이 보여줘요. If you have this only, then God will open your eyes. 산업이 그게 돼야 산업이 되는 거예요. And you need to. Uh, this is how you must run your business. 아니 하나님은 그걸 중심으로 산업을 움직인데 그 눈이 안 열리는데 산업을 하니까 얼마나 힘들어요. 왜냐 인도를 못 받으니까. God is moving all businesses in this direction, but if you're not able to go within this path, then it becomes hard for you. 그리고 가도 누가 브리스길라 아굴라 산업이를 딱 만나잖아요. And then here, that is when they meet the couple Priscilla and Aquila. 만약에 바울이 아니고 내가 산업하는 사람이 브리스길을 만나 보세요. Let's say that a business person who's not Paul ends up meeting this couple, then it's just the end. 내가 그 사람들에게 그리스도를 전파해주고 이 사람을 위해서 같이 한 해날을 살다 뭐 산업 공동체 되고 산업 공동체. And so, but Paul explained about why they need Christ and the reason for the kingdom of God, and that is how they had this oneness with their business. 이런 산업을 안 해요. 그러니까 어려운 거예요. But there's no people like this, and that's why it's hard. 불신자들은 성공자 많아요. There's a lot of successful uh, non-believers. 하나님이 이 사회를 육신적인 피지컬 시스템을 유지해야 되기 때문에 불신자를 들어서 사용하는 거예요. 
in order to maintain the physical uh, world and the society that is how God uses the s and successful people. 아니고, 거니까, 거니까 But God doesn't raise the believers because they won't end up glorifying God once they're successful. They'll glorify themselves and that's why God just keeps them down. 그러나 이 사회는 돌려야 되잖아요. 그럼 But, 하나님이 누구를 불신자를 쓰는 거예요. 그럼 나중에 구원 못 받으면 멸망하는 거예요. 결국. But society must still be maintained and so that's why God uses these successful people. But once it comes to the end, they fail. 자, 19장 8절 And then in 19 verse 8 어디로 가냐? Where did he go? 가는. He went into the synagogues again. You need to be able to 여러분, see this. You need to find the golden fishing ground within your region. It says that he went on the Sabbath to talk about the kingdom of God. When, they, uh, when he preached the gospel, he um, absolutely explained about the kingdom of God. So what is this kingdom of God? What is it? 그리스도가 다스니 나라 아닙니까? It is a kingdom that Christ reigns over. 그리스도와 우리는 붙었잖아요. Christ, or I am attached to Christ. 우리는 그리스도의 다스림을 받는 나라예요. And that's why I am a kingdom that must be reigned over by 그러니까 Christ. 그러니까 내가 바뀌어 버린 거예요. And I have been changed. 통치자가 바뀌었으니까. Because the person who rules over me has changed. 이게 몸이 붙어 있는 걸뭐 교회라 그래요. And so this body combined together is what we call the church. 나라를 세우는 이야기 말이에요. And so we're talking about raising this kingdom. 그 교회예요. That is the church. 하나님 나라. The kingdom of God. 현장에 불신자 중에 하나님 나라 들어올 사람 있어. 이 사람을 찾아내서 또 세우는 거예요. In the field there are non-believers who are bound to be attached to this body and those are the people we are looking for. 먼저 너희는 그 나라와 의를 구하라. So it says first seek his kingdom and his righteousness. 그 나라 하나님 나라. That, 그 의, 복음으로 죄인에서 의롭게 되는 그 의, 그리스도. That kingdom, the kingdom of God, that righteousness, the righteousness of Christ. 그래하면 모든 것을 대줄 것이다. Then all things will be added unto you. 모든 것이 뭐예요? What is all things? 땅에 있는 것. It's all the things of this earth. 그런데 여러분들이 오늘 오전 됐지만 내가 먹고 있고 자고 있으면 이거는 만족해라 그랬어요. So I talked about I talked about it in the morning. Whatever you're eating, sleeping. 디모데전서 6장 7절에. And drinking, it says, be content in that in First Timothy. But you're not content with that. 이게 만족이 안 되고 뭔가 좀더 가고 싶어요. Instead, you want something more. 그게 너를 무너뜨린다 그랬어. But that is what will crumble you. 왜냐 두개두 두 개를 못 섬긴데 돈을 섬기냐 하나님을 섬기냐 둘 중에 하나를 섬기라 그랬어. It's because you can only serve one or the other, whether it's God or money. 그게 마태복음 육장이 나오는. And that's in Matthew 6. 돈을 섬기는 게 아니고 마귀를 섬기는 거예요. It's not a you don't just serve money you you end up serving Satan. 나둘다 하는데요. 둘다안 되게 돼 있어요. And you might say, "Oh, I don't serve both of them, but you." 하나를 사랑하면 하나를 싫어한다 그랬어요. It's one or the other because if you love one thing, then you don't love the other. If you love money, then you are bound to hate God. 싫어한다 말은 교회 안 온다는 말이고 내 마음에 하나님 말씀대로 가기를 원하지 않아요. It's not that you don't come to church. It's that you don't want to. Follow the word of God. And that's why people crumble. 그러면 이 돈을 사랑하는 게 일만 악의 뿌리다 그랬는데. And it says that uh, loving money is the root of all evil. 모든 악의 근원이 뭡니까? 돈을 사랑하는 거예요. The root of all evil is loving money. 돈이 문제가 아니고 내 마음이 돈을 사랑하는 거예요. Money isn't the problem. It's about loving money. 지금 먹고 있고 자고 하는 것에 만족이 안 돼요. Whatever you're eating, drinking, and sleeping 그러니까 with, you're not content with that, and that's why you expect something more. And that is the start of all problems. It will ruin and destroy you spiritually, mentally, physically, and emotionally. If you have a mental problem, it means that you have an idol. 그 우상이 버리지 않고 그리스로 바뀌지 않는 이상은 계속 루인돼요, 황폐돼요. If you don't get rid of that idol and go to Christ, then you will continuously be in a state of ruin. 절대 정신 문제 다른 걸 해결 안 돼요. You can never solve the, uh, mental problems with anything else. 왜 사람이 분노가 느껴져요? Why do people get angry? 돈을 사랑했든지 자기를 사랑했든지. It's either because they love themselves or money. 그러니까 결국은 말씀을 사랑한 게 말, 이그 사건을 통해서 말씀을 찾아야 되는데 말씀을 안 찾고 자기를 찾는 거. 그러니까요, 분노가 오는 거, 분노가. Ultimately, they're not looking at the word. Instead of loving the word, they try to find the answer in themselves or money, and that's why they end up being wrathful and angry. 
이런 사람을 만나서 여러분들이 답을 줘야 돼요. When you find and meet these people in the field, you need to. 그는 똑같은 산업인데 나만이 할수 있는 유일성의 산업이에요. Give them the answer. It's the same business that you are doing, but there is something unique that only you can do. 네, 그 축복이 있습니다. And you have that kind of blessing. 자, 19장 21절. And Acts 19:21. 내가 후에 로마도 봐야 될 것이다. It says, after I must visit Rome also. 왜나 이제 로마가 보이기 시작하는 거예요. It's because he started to see Rome. 여보 산업을 하는데 이것이 보이면서 산업이 따라 들어가야 돼요. When we do our business, we must be able to see the sun follow after it. 그거 아무나 못 봐요. 하나님이 보여줘요. 그 똑같이 산업을 하는데 다른 사람 못 보고 그 사람만 봐요. Not anyone can see it because it's revealed by God. There are some people who have run the same business. 전도 하는 쪽으로 이걸 딱 쳐다보면은 모든 게 이제 이제 맞게 돼 있어요. But only one person is able to see it, and then all of the missions and evangelism. 그 당시에 누가 로마 가려고 생각했습니까? Prepared within that, how else can we see Rome? 하나님 보여주니까 내 사람을 가지고 로마로 가는 거예요. It's because God is revealing it to him, and that's why he invests his business into Rome. 그래 내가 산업이니까 산업을 가지고 복음 전하러 가는 거예요. You go and share the gospel with the business that you have because you're a business person. 이십 주장 이십 사 절을 보니까 네가 가이사 앞에 풍랑이 왔는데 야 상관하지 마. 가이사 앞에 서게 될 거야. 그냥 풍랑이 와도 상관이 없는 거예요. And then in Acts 27, Paul confesses that the storm has nothing to do with me. Don't worry, because I must also see. I must see Caesar. 뭐 허리케인 온다. 상관이 없어요. It doesn't matter if a hurricane comes here. 하나님 나를 통해서 하고자 하는 그거는 하나님 이루실 것이다. Because God will fulfill what He desires to do through me. 거기 없는 사람은요 떨게 돼 있어요. People who don't have this are bound to shake. 아 오늘 뭐 허리케인 온다는데요. They might say, "Oh, it's there's a hurricane today." 뭐뭐 뭐 주로 뭐래. So what do you want me to do about it? 허리케인을 움직이신 하나님. God is the one who can move hurricanes. 허리케인 속에서도 나와 함께 하시며 그분의 일을 이루신 하나님. God is with me within the hurricane, and He is continuing to fulfill His work. 그럼 바울은 바울 혼자 담담한 거예요. And so Paul himself is confident. 뭔가 바울 믿음 때문에 풍랑이 잠재워져 버린 거예요. And because of Paul's faith, the storm became calm. 여러분 때문에 재앙이 잠재워 버려야 돼요. Because of you, the disasters must stop and be blocked. 요나 보세요. 요나가 하나님 말을 안 들으니까. 완전히 뭡니까 배를 뒤집잖아요. Look at Jonah. He didn't listen to God, and that's why God overturned the boat. 그러니까 나중에 보이 찾아보니까 요나다 뭐 요나를 바다에 던져버리니까 풍랑이 점잖해지는 거예요. There was a storm that was attacking the boat, and then they found out it was Jonah. And so once they throw Jonah over, 결국은 민우회로 복음 전하러 하나님 보내. 결국 하나님 하나님 뜻대로 합니다. That's when the storm calms down, but ultimately he does end up going to Nineveh, where God wanted him to go. 뭐 이게 말씀 안돼 있으면 이러면 앞으로 뭐 허리케인 아니라 뭐 많은 게 옵니다. 앞으로 말씀 시대. Um, 온갖 전염병, 전쟁, 뭐 이상 기후로 아무 상관이 없어요 그거. In the future and in the end days, there will be many worse things, whether it's hurricanes or even worse diseases. But it's it has nothing to do with you if you have the word. 그 속에서도 그리스도와 함께 연합돼 살잖아 영생. You live united with Christ with this eternal life. 우리는 그 삶을 사는 거예요. And that is a life that we are living. 네. 몸이 죽어도 그리스도와 영원히 영생 부활된 몸으로 영원히 주님과 함께 영원히 사는 거예요. If my body, my body might die, but I live eternally with the Spirit with Christ. 그건 뭔 문제예요? Then nothing is a problem. 완전히 우리는 다른 세계를 사는 것이. We live a life in a different world. 나를 바꿔요. 내가 다른 세계 속에 내부터 들어가야 돼. I need to change myself first. 나는 이 땅에서 이 땅에서 사는 삶을 살면서 세상 바꾸려니까 안 바꿔지지. I live as a person of this world, and I try to change other people, but it's not taking place. 내 속에 속 사람이 그리스도의 나라가 이루어져야 사람을 바꿀 수 있다. The kingdom of God must first come upon me, and I must change in order for other people to change. 하나님 감사합니다. God, we thank you. 우리에게 오직 율성의 응답 축복을 보게 하여 주옵소서. Help us to see this answer of uniqueness. 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. In Jesus Christ's name, we pray. Amen. Amen. 오늘은.